وامضني تجل الحلك آمن الأكوان في الخير فما خاب في semua manusia yang namanya manusia melewati jambatan yang namanya jambatan sirot semua manusia akan melewatinya benar ya pak yang namanya manusia melewati jambatan sirot jambatan sirot itu di sinilah penentunya apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka di sini penentunya kalau dia nggak bisa melewat jatuh kemana larinya Karena jambatan itu dihamparkan, diletakkan di bawah mulutnya api neraka. Jatuh masuk ke neraka, sehingga dia menjadi penghuni lewat. Akan tetapi bukan langsung ke neraka juga. Ada namanya pintor. Pintor itu Letaknya sebelum syurga Apa fungsi kentoro itu? Nanti orang-orang yang sukses Di dalam melewati jambatan sirot Berkumpul di tempat kentoro Kembali kita dihisap lagi Akan tetapi dihisap di situ Bukan untuk seperti hisap di panah makam Tetapi mungkin saja Ketika kita nanti diadili Ada yang menghibah kita Ada yang mengambil harta kita Ada yang mencaci kita Ada yang mati kita Ada yang merusak kehormatan kita Merusak nama baik kita Dihisap itu di waktu di padang masyarakat Itu dilakukan nah, Tapi belum bisa Belum habis semuanya dalam dada Masih ada rasa jengkel Mungkin 2% 3% Masih ada rasa jengkel ha, Dihabiskan di kontor ini Ketika diadili lagi, ketika diadili di kentoro, habis semua. Karena syarat kita masuk ke dalam, ke dalam, ke dalam syurga itu, jangan sedikit pun ada rasa dendam, ada rasa tidak suka. Ya. Karena semua orang yang di dalam syurga itu semua bersaud. Ya. Duduk mereka di atas sofa-sofa dengan dengan cengkrama-cengkrama. Yang mesra Tidak ada rasa-rasa yang tidak ada Hidang itu semua Di dalam kentor ini Ikhwan Bapak Ibu Sibu sekalian Kata para ulama Bukankah kita mengetahui bahwasanya Dalam melewati jambatan itu di situ kan model-model kecepatan Dan macam-macam Ada kecepatannya Mata Sekedip Torfata'in Sampai Begitu kering mata sampai. Ada di dalam melewati jambatan sirot Kecepatannya kelbok Seperti ki Kilat Kemudian tus Ada kan kilat juga Seperti kilat begitu sampai Ada Seperti kenderaan yang paling terkencang Apa kenderaan yang paling terkencang Jet Ada kuda yang terkencang Ada juga seperti angin Yang merampau yang baik Dan bahkan ada yang merampau Kata para ulama Di antara Jepsul Al-Saibin Termasuk tergantung dia Ingin melewati jambatan ini Kecepatannya Ada hubungannya di dalam Kecepatan menerima kebenaran Kecepatan di dalam Menerima kebenaran Ketika menerima kebenaran dia cepat Maka dia akan dapat memperoleh Melewati jambatan itu cepat Tapi kalau masih Diragukan lagi, oh nanti dipelajari dulu ya Di Kemudian Di timbang-timbangnya Kemudian dipikir-pikirkannya Kemudian ini gini Nah, lambat ya Jelas ini Pak Jadi suka panjang Makanya Allah Abu Bakar itu cepat dan menerima Siapa yang paling Ya Bukan termasuk Abu Bakar adalah Orang
orang yang paling pertama masuk is Islam. Dari kalangan perempuan Khadijah pertama-tama masuk adalah semua masih kafir. Dari kalangan anak-anak kecil Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar ini cepat menerima, maka dia pun mendakwakannya Abu Rahman bin Auf itu adalah bekas itu adalah ajakan dari dakwah Abu Bakar. Usman bin Affa Karena sebelumnya mereka bersama nih Berteman Dan bahkan ketika kasus Isra' dan Mi'raj <tuh> Ya kan Pak? Ya Isra' dan Mi'raj Yang perjalanan Nabi sampai ke atas langit Dalam satu Malam Tidak berpasti dan kemudian Padahal perjalanan itu pada waktu itu Pak Menunjukkan naik kendaraan Satu bulan Paling minimal Bisa saja lebih Tiba-tiba Rasul mengatakan menceritakan Satu malam sampai kapsani Pulang lagi Siapa yang menerima ini? Akal mana yang menerima Begitu Rasul menceritakan Kepada tokohnya orang Quraisy. Maka ini bisa menjadi bahan ni, bahan ejekan. Allah pada waktu itu bahkan ada yang mengikuti Rasul beriraki. Karena di zaman itu secepat apapun di kenderaannya minimal satu bulan. Karena singgah ke Palestin Dari Makkah ke Palestin itu berbulan-bulan Maka naik lagi ke atas Yang masuk, yang Islam pada waktu itu mengikuti Nabi Raku Apa kata tongkongnya? Para Quraish Tinggal satu lagi ini Kalau satu ini tumbang habis semua. Datanglah mereka pokok-pokoknya terbang dan bahkan orang yang sudah beriman yang ragu-ragu ikut juga datang. Kalau Abu Bakar goyang, yang goyang mungkin Jadi sahabat tu itu perjalanan ke Palestina sampai ke atas langit satu malam mungkinkah itu? Karena satu pun tidak mungkin, mau tidak masuk akal tu. Mungkinkah itu? Aku kata Rasul betul itu kata Rasul kata Nabi Muhammad kata semua kalau Rasul Muhammad kata Rasul iya itu dikatakan sahabat tu itu. Aku kata Abu Bakar kalau seandainya itu dia memang yang mengatakannya, mengucapkannya, menyampaikannya, berkata seperti itu, aku benarkan. Maka gelar orang tua namanya asli, asli dia. Maka yang ragu-ragu menjadi kuat kembali. Ini butuh kita teman yang membuat menguatkan kembali. Butuh teman menguatkan seperti Abu Bakar menguatkan yang lain. Awal yang ragu. Ketika pernyataan Abu Bakar menjadi mereka kuat, mungkin seperti itu. Ketika ragu-ragu atau ketika mungkin mengikuti Nabi Sallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallam, datangi teman-teman untuk memperkuat kembali, mengkokohkan kembali. Makanya Rasul umat Abu Bakar itu adalah umat yang terbaik. Manusia yang terbaik Bahkan dari seluruh umat-umat Umat-umat para nabi dan para rasul Sebelum Rasulullah Manusia yang terbaik itu adalah umat Luar biasa Bahkan kata Nabi SAW Kalau seandainya ditimpang iman Abu Bakar Dengan iman seluruh manusia Mulai dari awal sampai akhir Apa kata Nabi SAW Iman Abu Bakar boleh diperlak Cepat menerima beliau. Apalagi kita pak, kalau ingin seperti kehidupan takkan sampai. Tak 
Al-Quran pernah sampai sampai umat akhir zaman akhir akhir setelah kita pun nanti tak akan bisa menandingi Allah Al-Quran. Makanya para syiar Rasulullah mengutarakan kepada pada hal itu pada bukan dengan mereka siapa. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khayran min amrihim min amrihim. Kalau tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila keputusan Allah dan Rasulnya sudah sebuah Kerana diputuskan oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah perkara mereka khiyarah memilih milih tak pantas tuan. Karena memang kewajipan taat kepada Nabi itu adalah wajib bukan pilihan. Pak, kalau kita taat kepada Nabi cerita tak kita pak? Atau malah kita bahagia? Jelas uh, orang yang taat kepada Nabi masuk neraka atau masuk surga itu bukan bapa yang bilang, itu adalah Allah yang bilang. Dia di dalam Al Quran surah An Nisa ayat 13 sampai 14. Surah An Nisa ayat 13 sampai 14. Allah mengatakan, Tilka hudud Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka Allah memasukkan ke dalam syurga Siapa yang masukkan? Allah Syurga itu milik siapa? Milik Allah Allah yang berhak Ini penghuni di syurga Ini penghuni neraka itu Allah, itu hak Allah Dia yang memasukkannya ke syurga Dia masuk, ini orang ini masuk ke syurga Ini orang ini masuk ke neraka Itu hak Allah Tidak ada hak yang lain Hatta Nabi Muhammad tidak berhak untuk Ini masuk syurga, ini masuk neraka Tidak hak beliau Rasul tidak berhak Makanya kita tidak boleh minta syurga itu kepada Rasulullah Tidak boleh Karena bukan hak Allah Karena hak Allah lah semata Yang memasukkan dia ke syurga Orang ini ke syurga, orang ini ke neraka Dan ini adalah rekomendasi dari Allah Ini firman Allah Ini janji Allah Mungkinkah Allah mengikari janji? Inna Allah la yukhliful mi'a'akata Allah Sesungguhnya Allah tidak pernah mengikat janji Ini janji Allah Wa man yuta'illaha wa rasul Wa man yuta'illaha wa rasulah Yudikhidhu jannatin tajri min takhya al-ar Bahkan kata Allah Khalidina fiha Mereka tegas Ini janji Allah Sudah jadikan oleh Allah Akan tetapi Allah mengatakan, wa man yaksidlah wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yudil wajah agda perludahu, yudil khil munaran khalidan fiha, walau agdah muni. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Maka baginya neraka dan kekal selama lamanya di sana, walau azab mungkin dan baginya dah azab yang hina. Bahaya sekali. Bermaksiat kepada Nabi. Pertama dia sudah bersaksi. 
Dia sudah siap ni Ketika dia mengucapkan Wa asyadu anna Muhammad wa Rasulullah Harusnya siap perintah Nabi Larangan Nabi Siap Tentara-tentara itu apa boleh kursi Pergi ke sana kata kemudian Siap Tidak ada mengatakan Hebat kali bapa. Mau dah berapa Coba ke sana dulu Oh siap Menjawab aja siap Menjawab aja mau cepat sih Siap Siap ke mana Tidak ada masalah Kasus juga ada kemudian Ada usaha kemudian Tidak ada itu Ayah. Itu adalah komandan dari kalangan negara dari kalangan apa manusia? Dari kalangan manusia. Bagaimana yang memutuskan perkara itu perintah dan larangan itu adalah Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita taat kepada Rasulullah sudah pasti taat kepada Allah. Nah, ini ada sedikit agak keras ni, ya. Nanti takutnya salah salah kafah. Taat kepada Rasulullah sudah pasti taat kepada Allah. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dia menghindarkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Maka pasti itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan larangan oleh Allah. Allah. Kalau dia taat kepada Rasulullah, sudah pasti orang itu benar-benar taat kepada Allah. Berapa ini pak? Nah, ada bisa dikunci? Nah. Benci. Kalau kalau misalnya seseorang dia mengatakan takut kepada Allah, dia taat kepada Allah, tapi tidak jalan Rasulullah, apakah sudah pasti dia taat kepada Allah? Maka itu di situ lah nikmat kepada umat. Allah mengutus Nabi Allah mengutus Rasul Dan Allah mengutus Al-Quran Agar apa yang diinginkan oleh Allah Benar-benar yang diinginkan oleh Allah Maka Allah utus Nabi Supaya sampai Supaya sampai, sampai. Yang lebih nikmat lagi Allah mengutus Rasulullah dari kalangan para malaikat atau para manusia? manusia. Dari kalangan manusia. Kalau seandainya Allah turunkan yang perintahkan Allah, Allah perintahkan mengikuti Rasulullah, utusan Allah akan tetapi utusan Allah dari kalangan para malaikat. Bagaimana kita mengikuti dia? Bisa tak makan dia. Malaikat makan enggak, Pak? Makan. Istri enggak itu? Tidak. Sama lagi Allah mengutus Rasul yang wajib kita ikuti dan Allah mengutusnya dari kalangan manusia. Dia lagi kita juga lagi. Makanya Allah mengatakan ada basharum Rasul itu katakan Muhammad katakan Muhammad Rasul itu Rasulullah itu aku adalah kata Rasul. Ibaratnya kataan sampaikan kepada mereka aku adalah Rasul adalah mereka akan manu manusia seperti manusia Rasul tidur tak pak kita tidur tak apa perbezaannya kalau Rasul sedikit tidurnya kalau kita tidur sedikit sedikit tidur tidur sedikit sedikit tidur sedikit sedikit tidur kita yang berbeza Rasul nikah, Pak. Kita boleh enggak? 
Boleh tak kita sama istrinya banyak dengan Rasul? Ya. Tidak. Tidak. Ah. Tidak. <laughs> Tidak. Rasul baik. Lewat dari empat tak tak boleh lah. <laughs> Yang dibolehkan hanya empat. Tidak lebih dari empat. Empat setengah pun tak boleh. <laughs> Ketika mengikutinya gampang, apalagi itu Rasulullah itu bagian termasuk bagian dari sama manusia, gampang mengikutinya. Setelah itu ada ada rekomendasi dari Allah, pengumuman dari Allah di dalam Al Quran di dalam hadis, mengikutinya dapat surga lagi, mengikutinya bahagia lagi, kesuksesan lagi. Hasilnya luar biasa Hanya mengikuti saya Akan tetapi Ketika kita bermaksiat kepada Rasulullah Apa maksud maksiat dari Rasulullah Tidak menjalankan, tidak mengamalkan Atau tidak menjalankan Sebenarnya Dan bahkan dan bahkan kita mengingkari sunnah-sunnahnya perintah-perintahnya kita ingkari kenapa kita ingkari karena tidak sesuai dengan otak kita ini bahasa banyaknya ancam di dalam Al-Quran maka banyaknya ancam dalam Al-Quran maka kalau ditanya apa pasti kita ditanya seluruhnya kita ingin masuk dalam surah dan bahkan subhanallah kalau ditanya itu berapa nah, ini terasa mungkin ya kalau ditanya pak cinta nggak kita sama allah semua orang mengatakan kita sama semua mengatakan ingin masuk surga bahkan sekalipun dia kafir ingin masuk Padahal jalan dia sudah pasti salah Sama halnya misalnya Perjumpaannya Jalannya itu di simpang empat Kan ada ada, 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 ada Kita mau tujuannya ke Tanjung Bali Kalau ke Tanjung Bali kan lurus Kalau ke kanan 
Rantul. Jangan lupa. Tujuannya tanjung balik. Tapi belok kanan terus. Kalau belok kanan sedikit pulang lagi kan lumayan. Kan gitu, pulang lagi deh. Menyimpang sedikit tapi yang gitu dia. Papa itu salah dan kau ya pulang lagi dia. Nah, si mending kan. Ini lewat terus. Padahal tujuannya tanjung ketemu lah itu. Tujuannya untuk surga, tapi jalan menyimpang. Jelas sudah pernah menyimpang. Bahkan penjahat kelas kakap pun masuk ini masuk. Kepala preman tanjung lalu besar besar itu dulu kan, besar. Masuk surga, ingin masuk surga. Jalannya itu dia harus kita <tuh> siapa yang cinta kepada Allah Allah uji. Bagaimana ujiannya? Apa kata Allah? Kun in kun tum tuhibun Allah, baca biarani yuhmi bukum Allah, wa yafil lakum zubakum. Apa kata Allah? Katakan ya Muhammad kepada orang yang mengaku cinta kepada aku. Katakan ya Muhammad siapa yang mengatakan Allah? Oh, Allah. Nah, di sini juga Pak. Jadi matkul. Katakan ya Muhammad berarti ada yang berkata, print ada yang memun berkata dan ada yang perintah diperintahkan untuk berkata. Ada yang berkata. Dan ada yang diperintahkan untuk berkata. Ini juga bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah. Kalau seandainya Al-Quran ini dari Rasulullah, mungkinkah dia mengatakan katakan yang Muhammad? Pasti dia mengatakan berkata Muhammad. Tapi ada yang perintah yang memerintahkan dan diperintah. Memerintahkan yang berkata dan diperintahkan untuk menyampaikan perkataan itu. Ini bukti Al-Quran itu ada dari Allah. Kul katakan ya Muhammad kepada siapa? Kepada orang yang mencintai Allah. Kalau tidak cinta sama Allah, jangan katakan. Udah jangan dikatakan sama mereka. Ini katakan kepada orang yang hanya mengatakan dia cinta sama Allah. Kita cinta tak sama Allah? Tidak. Kalau tidak, tak saya sampaikan. Kalau sia, ya baru sampaikan. Ingin untuk hidup Allah, fakta diawi. Kalau benar kalian cinta sama Allah, apa kata Anas? Anas bin Malik. Ini adalah Allah Iba. Ini adalah ayat ujian cinta kepada Allah. Dan bahkan Imam Hasan Al Basri mengatakan ini ayat bahkan Imam Imam Ibu Kasir juga mengatakan ini ayat penghukum, pembeda. Benar tak dia cinta sama Allah atau hanya pura-pura cinta sama Allah? Ini pembeda, atas benar. Ini pembatas. Ini pembeda Benar ada cinta sama Allah Atau hanya mengaku cinta sama Allah Ingkun tukuhibun Allah Fatta jauhu Katakan yang Muhammad kepada siapa yang mencintai Kepada mencintai Allah Kalau benar kalian mencintai Allah Ikuti aku Ikuti Rasul Rasul Berarti Pak Agar cinta kita diterima oleh Allah, cinta kita dibalas oleh Allah, caranya ikuti Rasul. Ikuti Rasul. Yang dikatakan oleh yang mau pasang pasang tadi, ini ayat pemisah. 
Kalau manusia menghukumi Nabi itu Ada cita semua Allah cita Nanti di akhirat baru nampak Kita hanya berusaha Bagaimana cinta kita dibalas oleh Allah Kalau hanya mengatakan Apa kata yang Hasan Basri Kalau dia mengatakan cinta sama Allah itu biasa Biasa itu Mengatakan aku cinta sama Allah itu biasa Tapi yang luar biasa Bagaimana Allah cinta sama dia Itu luar biasa Ditambah lagi Allah mengatakan wahadainahun najdain. Jadi yang pertama Pak, mengikuti Rasulullah adalah menghasilkan cinta Allah. Cinta Allah. Kita cinta sama Allah maka Allah pun cinta sama kita. Dengan apa supaya Allah cinta kepada kita? Dengan apa supaya Allah membalas cinta kita? Dengan mengikuti Rasulullah. Cukup Allah mencintai kita, tidak cukup. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ingin masuk surga Semua orang ingin masuk surga Bahkan ingin masuk surga Menghabiskan kita Menghabiskan harta kita Menghabiskan tenaga kita Menghabiskan menguras di tenaga kita Menghabiskan waktu kita Supaya masuk Lama-lama kita beribadah Berdiri lama Ruku lama, sujud lama Baca Quran lama Puasa bahkan berjihad Menempahkan darah dia Hingga masuk Bagaimana supaya itu Maka berjalan dengan bagaimana Jalan yang masuk Mengikuti Rasul itu Titi jambatan Masuk ke dalam surga Mengikuti Rasulullah itu adalah Jambatan ingin dibalas Cinta kita oleh Allah Mengikuti Rasulullah itu adalah Sebuah jambatan Sampai kepada kerinduan Allah Mustahil Walaupun kita menganggap benar Di mereka kita ingin meraih cinta Allah Ingin meraih syurga Allah Tetapi kita Mengingkari ajakan Nabi Mengingkari perintah Nabi Atau bahkan Mengajak kepada pengingkatan Nabi nah, Ini bahagia Jadi jelas saja Pak ya Di kewajiban Banyak sekali tadi ya Wajiban mengikuti Nabi itu juga bagian adalah ucapan kita wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Insyaallah nanti kita lanjut kembali tentang uh, konsekuensi atau kewajiban-kewajiban dari kalimat wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang kita akan nama kembali. Baik. Ada kira-kira yang mau tanya? Bagaimana? Pas. Okay. 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 Okay.